ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീസണിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് റിലേഷനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മാജിക്കൽ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് റിലേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം ഒരു മാജിക്കൽ ട്രിക്ക് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും ബ്ലഡ് റിലേഷനിലെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല സോ ആ ട്രിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ട്രിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിക്ക് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം മെയിൽ ഫീമെയിൽ സ്പൗസ് സിബ്ലിംഗ് പാരന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്പൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സ്പൗസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആവാം വൈഫ് ആവാം വൈഫ് ആവാം അതായത് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിബ്ലിംഗ്സ് ആണ് സിബ്ലിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ബ്രദർ ആവാം സിസ്റ്റർ ആവാം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറയാം കൂടപ്പിറപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് പാരന്റ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആകെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിചാരിക്കാം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇതാണ് എ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബ്രദർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാണ് എ ബ്രദർ ആണ് അതിനർത്ഥം എ ഒരു മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു ആണാണ് സോ എ മെയിൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തരും ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ചുറ്റൊരു സ്ക്വയർ ഇടും എന്താ ഈ സ്ക്വയറിനർത്ഥം എ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ആണ് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എ മെയിൽ ആണെന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ എയ്ക്ക് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ക്വയർ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞില്ല റിലേഷനോട് ഉണ്ട് ബ്രദർ ഓഫ് ബി എന്നാണ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏതിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സിബ്ലിങ്സിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സിബ്ലിങ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതായത് ഒരേ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ജനറേഷനിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ എ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരം മാർക്ക് വരച്ചു ബി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിച്ചു ബിയുടെ ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് വരയ്ക്കും ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കാം എ ഈസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ബി എ ഈസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ബി ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എ ഈസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ക്ക് ചുറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ ഇടുന്നു എ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം പുതിയ ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ റൂൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തൽക്കാലം നമ്മുടെ മാർക്കാണ് നമുക്ക് വലുത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം അത് മെയിലായിട്ട് എടുക്കുക മേ ബി ഒരു വിത്തിൻ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ തൽക്കാലം നമ്മുടെ മാർക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹസ്ബ
അവർ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ബാക്കി വായിക്കുക ബാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഓരോരോ സെൻ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ബി ഡി ആരുടെ മകനാണ് ബിയുടെ മകനാണ് സോ എ ഓൾറെഡി അച്ഛനാന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ബിയുടെ മകനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം അമ്മയായിരിക്കണം ഐ റിപ്പീറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഡി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ബി ഡി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എ അവിടെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട് സോ ബി ആരായേ പറ്റൂ മദറായേ പറ്റൂ മദർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ഹസ്ബൻഡും ഇത് വൈഫും ആയിരിക്കണം എന്നാലല്ലേ പാരൻ്റ് ആവുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നു ഈ ഈക്വൽ ടു അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ദേ സ്പൗസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് സോ ഡി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ബി കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ഈസ് ദ സൺ എന്ന് വേണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സൺ ആയതുകൊണ്ട് മെയിലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ബ്രദറാണ് ഏടെ ബ്രദറാണ് ബ്രദറെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സിബ്ലിങ്സ് അല്ലേ സോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എ ഇ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എ അതും വരച്ചു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡി സി ഡി ആണ് നമുക്ക് ജെൻഡർ കിട്ടാറുള്ളത് കണ്ടോ അവരെ എല്ലാം തരും ക്വസ്റ്റിനിൽ എല്ലാം തരും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡി സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫീമെയിൽ ആണ് ഫീമെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വട്ടം ഇട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതങ്ങനെ എഴുതി സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡി ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ ഈസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതേ അതായത് മെയിലിൽ ഞാൻ സ്ക്വയറും ഫീമെയിലിന് സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിന് ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ സിമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മെയിലിനാണ് സ്ക്വയർ ഇടുന്നത് ഫീമെയിലാണ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിന് ഈക്വൽ ടു ഇടുന്നു സിബ്ലിങ്സിന് ബ്രാഞ്ച് ഇടുന്നു അത് എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഞാനിത് മെയിലിനാണ് ചെയ്തത് ഞാനിത് ഫീമെയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലം തെറ്റില്ല സോ ഇത്രയും നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം ഹൗ ഈസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇ ബിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഈ അല്ലേ ബിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചത് ഹൗ ഈസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇ എന്നായിരുന്നു സോ ബി ആരാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിൽ ഡൗട്ട് വരരുത് ആരുടെയാണോ ആദ്യം കാണുന്നത് അയാളുടെ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സോ ഹൗ ഈസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ അല്ലേ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഹൗ ഈസ് ഇ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ആൻസർ മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരുടെയാണോ ആദ്യം കാണുന്നത് അയാളുടെ പേര് പറയണം അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ ഹൗ ഈസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇ എന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ തിരിച്ച് ഹൗ ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സോറി ഇ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബ്രദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തുകൂടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഈ ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫാമിലിയിൽ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്ന് ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആൻസർ എട്ടി മൂന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈസിയാണ് വട്ടം എണ്ണിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് എങ്ങ എങ്ങനെ വേണേലും ചോദ്യം വരാം അപ്പം എങ്ങനെ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫാമിലിയിൽ എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എയും ഇയും ബ്രദേഴ്സാണ് ഡി മറ്റൊരു ബ്രദറാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ചോദ്യം